তাল মিলিয়ে আমাদের দেশেও এডুকেশন সেক্টরে যুক্ত হচ্ছে পড়াশোনার নতুন সব বিষয়বস্তু তেমনই একটি ভিন্নধর্মী বিষয় হচ্ছে ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি দর্শক ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি সব খুঁটিনাটি বিষয় জানাতে নিউজ 24 নিয়মিত আয়োজন এডুকেশন এন্ড ক্যারিয়ার আজকের পর্বে আমি লিয়ানা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক অনুষ্ঠানের মূল পর্ব শুরুর আগে চলুন জেনে নেওয়া যাক ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি বিষয়ে কিছু তথ্য আমরা সবাই জানি পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য একটি উপাদান হলো খাদ্য যা মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম একটি কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য অবশ্যই নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ করতে হবে এই কারণে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সহ সকল কাজের দায়িত্ব পালন করে একজন ফুড ইঞ্জিনিয়ার এছাড়াও খাদ্যের গুণগত মান পরীক্ষা নিরীক্ষা ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি কাজে তারা সহায়তা করে বর্তমান সময়ে জনপ্রিয় একটি সাবজেক্ট হলো ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি সর্বাধুনিক যুগে ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং এর গুরুত্ব ও চাহিদা ব্যাপক ফুড ইন্ডাস্ট্রির সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে পৃথিবীতে ফুড ইন্ডাস্ট্রির সংখ্যা যত বাড়বে ততই একজন ফুড ইঞ্জিনিয়ারের চাহিদা বাড়বে তাই বলা যেতে পারে ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং বা খাদ্য প্রকৌশলের ক্যারিয়ার ও ভবিষ্যৎ অনেক বেশি উজ্জ্বল বিশ্বের উন্নত দেশসমূহ ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং এর ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে কেননা বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণ করাকে দেখানো হচ্ছে খাদ্যের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাই ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং এর শাখার সৃষ্টি করা হয়েছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও দ্রুত গতিতে ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি বাড়ছে একই সাথে বাড়ছে এই শাখায় নতুন কর্মসংস্থান আবার দেশের বাইরেও ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং এর যথেষ্ট কর্মসংস্থান রয়েছে দর্শক আজকে আমরা এসেছি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টে কথা বলবো এখানকার শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সাথে জানবো তাদের ক্যারিয়ার ভাবনা নিয়ে সো চলুন জেনে নেওয়া যাক দর্শক এডুকেশন অ্যান্ড ক্যারিয়ারের এ পর্যায়ে আমরা কথা বলবো এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের সাথে জানবো কিভাবে তারা তাদের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের জন্য নিজেদের তৈরি করছেন কেমন আছে সবাই শুরুতেই তোমার কাছে জানতে চাই এ বিষয়ে পড়াশোনা শেষে তোমার ক্যারিয়ার প্ল্যান কী আমার গ্র্যাজুয়েশন শেষে অ্যাজ এ ফুড টেকনোলজিস্ট আমার প্ল্যান হচ্ছে গিয়ে আমাদের হায়ার স্টাডিসের জন্য আমরা অনেক ভালোভাবে আমাদের এই গ্র্যাজুয়েশন শেষে আমরা বাইরে দেশে চলে যেতে পারি আমাদের সিজিপে যদি ভালো থাকে সো সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের বাইরে দেশে যেয়ে আমরা ওইখানে আরও টেকনোলজির ব্যাপারে জানতে পারবো বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামের মাধ্যমে কজ যে এই টেকনোলজিগুলি আমাদের সে এখনও পসিবল না যেগুলি আমরা ওখান থেকে সেগুলো শিখে এসে আমাদের দেশে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো সো অ্যাজ এ ফুড টেকনোলজিস্ট আমার ইচ্ছা হচ্ছে আমার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে আমি ফর মাস্টার্স ডিগ্রি আমি একটা বাইরের দেশে ভালো যে কোনো একটা দেশে যেয়ে আমার মাস্টার্স ডিগ্রিটা কমপ্লিট করে আমি সেখান থেকে ভালো একটা যে কোনো ওয়াইড ইন্ডাস্ট্রি ফুড ইন্ডাস্ট্রি এবং ফুড টেকনোলজি রিলেটেড কোনো জবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে ওইখানে কাজ করে এখান থেকে আরও নলেজ গ্যাদার করে আমি আমার দেশে এসে ওগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি এ বিষয়টা পড়ে তুমি কতটা এনজয় করো ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি বিষয়ে পড়ে আমি খুবই এনজয় করছি কারণ খাদ্য আমাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় খাদ্যের গুণগত মান নিয়ে আমরা আমি জানতে পারছি ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজির বিষয়ে পড়ে পড়াশোনা করে এবং খাদ্য কীভাবে আমাদের জীবনে উন্নতি করছে আমাদের স্বাস্থ্যগত কীভাবে উন্নতি করছে সেটা আমরা জানতে পাচ্ছি খাদ্য প্রক্রিয়াজাত কীভাবে করতে হয় সেটা জানতে পাচ্ছি এবং প্র্যাকটিক্যালগতভাবে কাজ করতে পাচ্ছি সেজন্য বল বলা যায় যে খাদ্য বিষয়ে পড়াশোনা করে আমি খুবই আনন্দিত থিওরির পাশাপাশি তোমাদের প্র্যাকটিক্যালি কতটা শেখানো হয় আমাদের ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি এই সেক্টরে আমাদের থিওরি যতটা গুরুত্বপূর্ণ তার থেকে বেশি হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল বিষয়টা বেশি গুরুত্বপূর্ণ কেননা আমরা আমাদের এই সেক্টরে আমরা শুধু প্রসেস ফুড নিয়ে কাজ করি না প্রসেস ফুডের জন্য প্রয়োজনীয় ইনগ্রিডিয়েন্ট থেকে শুরু করে যাবতীয় কাঁচামাল র মেটেরিয়াল সব কিছু নিয়ে আমরা কাজ করি সেক্ষেত্রে আমরা প্র্যাকটিক্যাল নিয়ে যতটা গুরুত্বপূর্ণ আমাদের থিওরি আমাদের জন্য ততটাই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের যেহেতু আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা ফুড টেকনোলজিস্ট বা ফুড ইঞ্জিনিয়ার অথবা নর্মালি সুপারভাইজার হিসাবে প্রোডাকশন ফ্লোরে কাজ করে আমাদের যারা আমাদের ইঞ্জিনিয়ার আছে সেজন্য আমাদের এই থিওরি বিষয়টা 
আমাদের যতটা গুরুত্বপূর্ণ তার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল বিষয়টা অনেকের বাবা মা চান তাদের সন্তানরা ডক্টর বা ইঞ্জিনিয়ার হোক সেক্ষেত্রে তুমি ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টে পড়ছো তো এই বিষয়টি তোমার বাবা মা কীভাবে দেখেন আমার বাবা মা আমাকে অনেক বেশি সাপোর্ট করে কারণ ছোটোবেলা থেকে আমার ফুড নিয়ে কাজ করার প্যাশন ছিল এবং আমি খুবই ফুডি আর ছোটোবেলা থেকে আমাকে আমার বাবা মা এই সাবজেক্টটিতে পড়ার জন্য অনেক আগ্রহী মানে দেখিয়েছেন তাছাড়া যেমন ডক্টর ইঞ্জিনিয়ারিং এই এই সাবজেক্টটি পড়া বা এই প্যাশনটি যেরকম গুরুত্বপূর্ণ সেই ক্ষেত্রে ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি এই সাবজেক্টটিতে পড়ে এটার যে ফিউচার স্কোপ বা এটার যে পসিবিলিটি আছে যেখানে আমাদের যেখানে আমরা জব করতে পারবো সেটা কিন্তু ওই দুটো থেকে কিন্তু কোনো অংশেই কম নয় তো সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে পড়া শেষ করে মাস্টার্স সরি এমএসসি করার পরে এই সব ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক অনেক আপার লেভেলের স্কোপ আছে যেমন আমরা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে জব করতে পারি তাছাড়া নিজেরাও এইটার বিষয়ে আইডিয়া নতুন নতুন আইডিয়া বের করে আমরা সেইটার উপরে কাজ করে নিজেরাই কিন্তু ওন বিজনেস স্টার্ট করতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে বরাবরই আমার বাবা মা দুজনই আমাকে এই সাবজেক্টটিতে পড়ার জন্য অনেক অনেক উৎসাহ দিয়েছে এবং যে কারণে আমার এই ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি সাবজেক্টটি চুজ করা দর্শক এখন আমরা কথা বলবো এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকদের সঙ্গে জানতে চাইবো কিভাবে তারা তৈরি করছেন তাদের শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের জন্য এ পর্যায়ে আমরা কথা বলবো এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অ্যান্ড হেড ডক্টর মোহাম্মদ শফিউর রহমান স্যারের সাথে স্যার শুরুতে এই ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে জানতে চাই আমাদের ডিপার্টমেন্টের নাম হচ্ছে ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ এই ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি শুরু হয় এই ইউনিভার্সিটিতে দুই হাজার পাঁচ সাল থেকে এবং আমরাই বাংলাদেশের সর্বপ্রথম এই নামে এই ডিপার্টমেন্ট শুরু করি এই নামের সাথে হয়তো কিছু কিছু ডিপার্টমেন্ট আছে রিলেটেড যেমন নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্স যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্স উনিশশো সালে শুরু হয় এবং কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে উনিশশো সালে সর্বপ্রথম এই ডিপার্টমেন্ট শুরু হয় এর আগে ফুড টেকনোলজি নিয়ে পড়াশোনা করা হয় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেটা শুধুমাত্র মাস্টার্স প্রোগ্রামে আন্ডার গ্রাজুয়েট আমরাই সর্বপ্রথম ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি শুরু করি অ্যান্ড উই আর দ্য পায়নিয়ার ফর দিস ডিপার্টমেন্ট ইন অ্যাট স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি নিয়ে পড়াশোনার শেষে শিক্ষার্থীরা ক্যারিয়ারে কতটুকু সুযোগ পাচ্ছে ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে যদি আমি আসলে বলতে চাই সেই ক্ষেত্রে বলতে হবে যে প্রত্যেকটা বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদেরকে চিন্তা করতে হবে যে এই বিষয়ে পড়াশোনা করে প্র্যাকটিক্যাল ক্ষেত্রে আমি আমার নিজেকে কতটুকু কাজে লাগাতে পারবো এই বিষয়ে পড়াশোনা করে জব সেক্টরে কী কী স্কোপ আছে এই বিষয়ে পড়াশোনা করে হায়ার স্টাডিজে দেশের বাইরে স্কলারশিপের কতটুকু সুযোগ আছে আমরা যদি কয়েকটা পয়েন্টকে কনসিডার করি এবং আরও একটা ব্যাপার আমি বলতে চাই এই বিষয়কে বিষয়টি পড়ে নিজেই যদি আমি কোনো কিছু ক্যারিয়ার করতে চাই আমি কোনো জব করব না আমি বিদেশে যাব না আমি বিজনেস করতে চাই সেই ক্ষেত্রে কী সুযোগ আছে এই প্রত্যেকটা পয়েন্টকে কনসিডার যদি করি তখন দেখা যাচ্ছে এই ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি সাবজেক্টটা এই সবগুলো পয়েন্টের সাথে ম্যাচ করে আপনি হায়ার স্টাডিসের ক্ষেত্রে দেশের বাইরে যেতে চান পিএইচডি করতে যেতে চান অনেক হিউজ স্কোপ আছে ট্রিমেন্ডাস স্কোপ আছে আপনি ইউরোপিয়ান কান্ট্রি বলেন আমেরিকা বলেন কানাডা বলেন অস্ট্রেলিয়া বলেন প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে এই সাবজেক্ট নিয়ে হায়ার স্টাডিস করার সুযোগ আছে বর্তমানে বাংলাদেশে এ বিষয়ে পড়াশোনা করে ক্যারিয়ার অপশন হিসেবে কি কি রয়েছে যদি ক্যারিয়ারের কথায় আসি প্রথমে সরকারি চাকরির কথা যদি বলি আমরা সরকারি বিভিন্ন সরকারি গবেষণা ইনস্টিটিউটগুলো এবং আমাদের বিএসসি এবং পিএসসির বিভিন্ন জবগুলোতে আমাদের ছাত্ররা অ্যাপ্লাই করতে পারে সরকারি জবের পর যদি আমরা বেসরকারি জবগুলোতে আসি বাংলাদেশে প্রায় আড়াইশোর উপরে ফুড ইন্ডাস্ট্রি আছে এবং বর্তমানে আরও ফুড ইন্ডাস্ট্রি খুলছে এই সবগুলোতে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের একটা বিশাল চাহিদা রয়েছে সো আমাদের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতে চাকরি নিয়ে খুব একটা সমস্যা বা সমস্যায় পড়ার মতো কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না এবং এছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বর্তমানে আমাদের এই সাবজেক্টটি নিয়ে কাজ করতেছে সো আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সামনে ভালো একটি সুযোগ সুবিধা রয়েছে পেশাগত সুযোগ সুবিধা রয়েছে ম্যাম আপনার কাছে আমার জানতে চাওয়া ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি এই বিষয়ে পড়ার ক্ষেত্রে থিওরিটিক্যাল নাকি প্র্যাকটিক্যাল কোনটাকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় আসলে একটা সাবজেক্ট সম্পর্কে বা ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে যদি জানত
তো আমরা যেটা করি আমরা ব্যবহারিকের আগে থিওরি সম্পর্কে পুরোটা স্টুডেন্টকে জানাই জানিয়ে তারপর আমরা ব্যবহারিকের ক্ষেত্রে সেটা কিভাবে হাতে কলবে করতে হবে কোন ইকুইপমেন্ট কিভাবে হ্যান্ডলিং করতে হবে সেটা পর্যন্ত আমরা ওদের হাতে ধরে শেখাই হ্যাঁ এছাড়া আমাদের প্রত্যেকটা ল্যাবরেটরি সেখানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এবং বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট আছে যেগুলো আমরা মানে মাল্টিমিডিয়াতে ভিজিবল হচ্ছে কোনো মানে মেশিনারিজ কীভাবে হ্যান্ডলিং হচ্ছে সেটা আগে দেখিয়ে নিচ্ছি থিওরিটিক্যালি বুঝিয়ে নিচ্ছি দেন আমরা ইকুইপমেন্ট কীভাবে হ্যান্ডেল করবে সে সেগুলো তাদেরকে দেখাচ্ছে হাতে কলমে শেখাচ্ছে তো আমরা দুটাকে সমানভাবে গুরুত্ব দিচ্ছি দর্শক এবার যাচ্ছি বিরতিতে ফিরছি কিছুক্ষণ পর আমাদের সাথেই থাকুন পড়াশোনা শেষে কেউ যদি নিজেকে উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় সেক্ষেত্রে তাদের যাত্রাটা কিভাবে শুরু হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন সেটার জন্য আপনি ফুড টেকনোলজিস্ট হতে হবে কথা নেই আর যদি আপনি ফুড ইন্ডাস্ট্রি বা ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিতে উদ্যোক্তা হিসেবে আসতে চান ফুড টেকনোলজিস্ট অর ফুড সায়েন্সের স্টুডেন্টের জন্য একটা অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ যেটা আমাদের কাছে ছিল না সো আমাদের প্রেক্ষাপট আর আজকের প্রেক্ষাপট কিন্তু ভিন্ন তো উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য যে যে বড় চ্যালেঞ্জ সেটা হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ ভিশন দেন ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ ফ্যাশনস বিশন্স এবং প্যাশন্স দুইটাকে যদি আপনি এক করে আগেতে না পারেন তাহলে আসলে যেই প্রফেশনই পড়ালেখা করেন না কেন যেই সাবজেক্টেই পড়ালেখা করেন না কেন সেই সাবজেক্টের উপর উদ্যোক্তা হয়ে যে আপনি সাকসেস হবেন এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই তাই আমি ফুড টেকনোলজিস্ট অ্যান্ড সায়েন্স ফুড সায়েন্সের উপর স্টুডেন্টদের যারা ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে আসবে তাদের উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য কি করণীয় সেটা আমি কমনলি বলবো উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য যা করণীয় তার জন্য তাই করণীয় দ্যাট মিনস আমি কিন্তু আমি যখন ইন্টারভিউ কল করছি বা আমি যখন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিচ্ছি আমার ওখানে আসছে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে যে সো কল বিবিএ এম বিএ বাট আই এম লুকিং ফর সাম ফুড ফুড সায়েন্টিস্ট এখন ফুড টেকনোলজিস্ট দশজন যদি আসতো আউট অফ টেন হয়তো আমি দুইজনকে নিতাম কিন্তু ওখানে দেখা গেলো বিশজন এসছে এম বিএ বিবিএ বা ডিফারেন্ট সার্ভিস থেকে কিন্তু আমি চাচ্ছি চাচ্ছি একজন ফুড টেকনোলজিস্ট তাই আমি মনে করি আমরা যে পড়ালেখাটা করেছি সেই পড়ালেখাটার কারিগরি দিকটা দেখতে হবে কারণ আমরা সবাই এম বিএ বিবিএ করে আমরা ভাবছি আমরা অনেক কিছু করে ফেলেছি আসলে সত্যিকার অর্থে এম বিএ বিবিএ করেই যে আপনি চাকরি পাবেন এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই চাকরির অভাব বললে ভুল হবে কারণ আপনি আমি কিন্তু এই মুহূর্তে কিন্তু আই এম লুকিং ফর এ ফুড টেকনোলজিস্ট আপনার হাতে যদি কোনো ফুড টেকনোলজিস্টের সিবি থাকে বা কোনো পরিচয় থাকে তাকে আপনার পাঠিয়ে দেবেন আউট অফ টেন যদি আমি ইন্টারভিউ নিয়ে হয়তো আমি দুজনকে অ্যাডপ্ট করতে পারি এই মুহূর্তে আমার কোম্পানিতে চাকরি খালি আছে ফুড টেকনোলজিস্টের এখন আপনি যদি এম বিএ বিবিএ নিয়ে আমার কাছে তার চাকরির জন্য তদবির করেন আমি তো আসলে চাকরি দিতে পারবো না সো এটাকে যদি আপনি চ্যালেঞ্জ মনে করেন আমি বলবো যে আপনার আপনি রং রং ডাইরেকশানে থাকলে এই চ্যালেঞ্জটাকে আপনাকে পোহাতেই হবে শুরুতেই আপনার কাছে জানতে চাইবো ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি সেক্টরে আপনার ক্যারিয়ার জার্নিটা কীভাবে শুরু হয় ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি এক সেক্টরটা আসলে কোনো এক সময় আমাদের দেশে খুবই নতুন ছিল যখন আমরা শুরু করি তখন আর কি আমার এই সেক্টরটা আসার মেইন কারণটা ছিল আমাদের দেশে আসলে অনেক ফুড ওয়েস্ট হয়ে যায় আমাদের ফুড কনসার্ন আমরা ছিলাম না আগে আসলে আমরা ফুড সেফটিটাকে অনেকে বুঝতাম না যেমন ধরেন আমরা একটা বা খোলা মার্কেট থেকে আমরা একটা প্রোডাক্ট কিনতাম তার গায়ে কোনো ডেট কোর্ট ছিল না তো এইগুলোই আমাকে ভাবাতো সো এই কারণে আমার যখন আমি এই সাবজেক্টটা চুজ করলাম দেখলাম যে না এখানে কাজ করার অনেক সুযোগ আছে যেখানে কাজ করলে আমার দেশের জনগণ উপকৃত হবে আলটিমেটলি আমরা অনেক ফুড ওয়েস্ট করতে পারবো ওয়েস্ট যে যে ফুডটা হয় সেটা রিডিউস করতে পারবো সব কিছুই মিলিয়ে চিন্তা করলাম যে ফুড নিয়ে কাজ করার সুযোগ আছে আর হচ্ছে যে এটা যেহেতু আমাদের মৌলিক চাহিদার ভিতরে পড়ে সেই সব চিন্তা করে বেসিক্যালি ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ালেখা করা পড়াশোনা শেষে এই সেক্টরে যদি কেউ উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাহলে তার কিভাবে শুরু করা উচিত 
আসলে সবারই একটা অ্যাম্বিশন থাকা উচিত অ্যাম্বিশনই হচ্ছে মানুষকে আসলে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দেয় যখন একজন এই সেক্টরটা নিয়ে তার মনে প্রাণে বিশ্বাস করা শুরু করতে পারে যে না আমি আসলে এই সেক্টরটা নিয়ে অনেক ভালো কিছু করতে চাই সে ডেফিনেটলি সে ভালো কিছু করার সুযোগ আছে কারণ আমাদের অনেক অনেক ইন্ডাস্ট্রি আমাদের ফুড ইন্ডাস্ট্রি এখন যারা অথবা মাল্টিনেশনাল পর্যায়ে তারা কাজ করে তারাও একেবারে শুরু থেকে মানে খুব কম পুঁজি দিয়ে শুরু করেছিল বাট আমি যদি এই সেক্টরটার বিষয়ে আমি জানি জানার পর এটা নিয়ে সামনে দিকে এগাই তাহলে অবশ্যই ভালো কিছু করার সুযোগ আছে এখানে পড়াশোনা শেষ করে চাকরি না পেয়ে বেকার যারা বসে আছেন তাদের উদ্দেশ্যে আপনার কি সাজেশন তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের একটি সাজেশন সেটা হচ্ছে নিজের লক্ষ্যের প্রতি আস্থা রাখা লক্ষ্যের জন্য নিজেকে প্রিপারেশন করা যদি চাকরি না হয় চাকরির প্রতি ভরসা না করে নিজের উদ্যোক্তা নিয়েও অনেক কাজ করা যায় নিজের উদ্যোগ নিয়ে অনেক কাজ করলেও বেকারত্ব দূর হয়ে যাবে তাই নিজের নিজের প্রতি আস্থা রাখাটাই সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমাদের দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণার বিষয়টা কম হয়ে থাকে এক্ষেত্রে আপনার কি মতামত এক্ষেত্রে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কয়েকদিন আগে একটা খুব মূল্যবান কথা বলছিলেন যে দেশের উন্নয়নের জন্য গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ অনেক গবেষণা ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব না তার ওই কথার প্রেক্ষিতেই আমি সত্য একটা উদাহরণ দিতে পারি আমাদের এই ফুড সেক্টরে যেভাবে ভেজাল খাদ্য পর ব্যাপক সরে গেছে এখান থেকে আমাদের বাঁচতে হলে গবেষণা ছাড়া কোনো গতন্তের নেই আমি এখানে বায়োডিগ্রেবল প্যাকেজিং নিয়ে কাজ করতেছি তার এই চিন্তাধারা থেকে যে আমাদেরকে পরিবেশকে পরিবেশ দূষণ বলেন এবং মানুষের স্বাস্থ্য খাতকে বাঁচানোর জন্য প্লাস্টিকের এই মহামারী থেকে বাঁচানোর জন্য আমাদের প্রয়োজন একটা পরিবেশ বান্ধব প্যাকেজিং মেটেরিয়ালস এই প্যাকেজিং মেটেরিয়ালসের উদ্দেশ্যেই আমরা পাট থেকে পাটের সেলুস থেকে পশমশীল এবং পরিবেশ বান্ধব পলিমার তৈরি করার চেষ্টা করতেছি এটা যদি কমার্শিয়াল হয়ে যায় তাহলে আমাদের ওই ক্ষতিকর দিক থেকে আমরা বেঁচে যাব পড়াশোনা শেষ করে অনেকে অপেক্ষা করেন একটা স্বপ্নের চাকরির দর্শক এবার জানাবো এ সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য কিছু চাকরির খবরাখবর সো চলুন জেনে নেওয়া যাক প্রতিষ্ঠান ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস পদের নাম ভিসা অ্যাসিস্ট্যান্ট এই পদের জন্য অভিজ্ঞতা চাওয়া হয়েছে দুই বছর আবেদনের শেষ সময় পাঁচ এপ্রিল দুই প্রতিষ্ঠান শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড পদের নাম মেডিকেল অফিসার এই পদের জন্য অভিজ্ঞতা চাওয়া হয়েছে দশ বছর আবেদনের শেষ সময় পাঁচ এপ্রিল দুই প্রতিষ্ঠান ই জন এইচআরএম লিমিটেড পদের নাম ন্যাশনাল কনসালটেন্ট এই পদের জন্য অভিজ্ঞতা চাওয়া হয়েছে আট থেকে দশ বছর আবেদনের শেষ সময় ত্রিশ মার্চ দুই প্রতিষ্ঠান আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড পদের নাম সিনিয়র এক্সিকিউটিভ এই পদের জন্য অভিজ্ঞতা চাওয়া হয়েছে তিন থেকে পাঁচ বছর আবেদনের শেষ সময় পাঁচ এপ্রিল দুই প্রতিষ্ঠান স্কোয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড পদের নাম সিনিয়র এক্সিকিউটিভ এই পদের জন্য অভিজ্ঞতা চাওয়া হয়েছে পাঁচ বছর আবেদনের শেষ সময় তিন এপ্রিল দুই প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড পদের নাম এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট আবেদনের শেষ সময় বারো এপ্রিল দুই প্রতিষ্ঠান দি বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি পদের নাম প্রোগ্রাম কোয়ার্ডিনেটর এই পদের জন্য অভিজ্ঞতা চাওয়া হয়েছে আট থেকে নয় বছর আবেদনের শেষ সময় দুই এপ্রিল দুই দর্শক আজ এই পর্যন্তই আবারও দেখা হবে এডুকেশন অ্যান্ড ক্যারিয়ারের নতুন আরেক পর্বে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে ততদিন পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সাথেই থাকুন